求你了，行吗？你帮我一起去了。哎哎、走了。啊啊就不能光明正大的走吗？不行，你又不是不知道花剑阁有多能传流言蜚语。要是看到我跟你一起上宫，那指不定传出什么幺蛾子呢。哎、你快点走吧，我跟在你后面。快，快走，快走，你先走。说，昨天晚上特别刺，真的吗？的当然是真的，我跟应荣亲眼看见的。李云月跟岛主有事儿，你你你仔细说说，你昨天晚上看见看见什么了呀？哎，你随便，我跟你们说啊。好，嘘，好，嘘，快快，过来。他们大半夜在厨房里啊。嗯、哎呀，也不会吧？岛主不是都成亲了吗？怎么还和李云月勾搭在一起了？这怎么勾搭上的呀？我是不知道。反正啊，这个李云月可真不是个省油的灯。我怎么老觉得见不得人的？有的是事儿啊！可怜的岛主刚过门的夫人了。就是，你说这岛主怎么想的呀？放着家里好好的夫人不行。就是啊，谁都喜欢他。李云月真是见一个勾搭一个。怎么这样？就是。这是摆盘啊，一定要注意了，别摆错了。哎呦，岛主，嘿嘿嘿嘿，哎呀，岛主，岛主，您怎么来了？这个后厨啊，在我的管理之下，一切井然有序。不知道岛主您有什么吩咐呢？没事儿，我就是来看看，来看看，看看。总比传你个猪窝的好。我帮你。莫管事。妈呀，他跟小猪可真亲呀！是啊，越来越近，就是。你这太近了，莫管事。翠玺上宝，你们刚刚看到苏管事那表情了吗？他看到李云月和岛主亲近的时候，那表情跟吃了苦瓜一样。多人看见了，谁不知道苏管事对岛主那点小心思？就是，他不就是为了岛主才来的花剑阁吗？嗯，只是啊，他肯定没想到，岛主前些日子竟然成了亲。哎呦，苏管事其实也挺可怜的。苏老爷去世后，苏家家道中落。苏管事就靠着嫁给岛主能重振苏家呢，他不待在花间阁也没别的地儿可去了。就是这苏管事可难办了，这岛主厌倦了李云月之后啊，谁知道还看不看得上他呀？苏管事配不配得上我不知道，但你们几个终日碎言碎语，孤独终生，也是意料之中的事。奴婢知错，奴婢知错。这两天，你们去进房清理会务，顺便把自己也清理干净。今日这件事情你怎么看？杜上司为苏管事出头，看来是移情别恋了，不喜欢那个李云月了。对对对对对，而且你看，这岛主和李云月是越走越近，他们俩肯定有问题。呃，杜管事，您打算
，这个李云云，我是怎么看怎么不顺眼。哎呀，我听说岛主夫人也不是个好惹的主，岛主对她是宠爱有加呀。哎，这样啊，你对李云云也别松弛，我找机会向岛主夫人通风报信。我们要是把岛主夫人拉拢了，哎呀，那我不也算有个靠山吗？那我在花间阁还不。横着走，高，实在是高。哎，过来过来，好，我这就安排人去办。是让你抓鱼，我是来接你回去的。不行，我刚刚才抓了一条鱼，没法回去交差。这个窦管事，居然让厨娘来干这个。没关系，就当是我出来活动活动筋骨了。哦，对了，给你。夫君，我们都成婚了，你还给我写情书呢？嗯，我还从未收到过情书呢。老主夫人，不是你写给我的。近日，岛主与厨娘李云月，我啊，嗯，走动颇密，我已帮您时刻盯着。若您需要，我陛下犬马之劳，为您扫除障碍。花间阁的窦管事。我说这个窦管事最近怎么老是盯着我、针对我呢？原来他是想借机向我用我来讨好我。他居然向我夫人告我夫人的状，这事儿听上去还真挺有趣。你还笑？好了，既然你人都来了，帮我一起捞鱼吧，我抓不完啊！不行，天色不早了，我们得回去了。啊，不是不是，不行，夫君，我鱼没捞完，我就会挨说的，你给我去了。行，我们就回家了。嗯，求你了，行吗？你帮我一起去了。哎，哎走了。啊